अंदर नमस्कार सुब्रमण्यम फर् सेल वन इयर कष्ट तैयार प्रेक्षक दंपस्ते प्रेक्षक मंत्री रेस्पास्ट और सक्सफुल बैनर की इच्छा मुझे तेल प्रेक्षक प्रत्येक धन्यवाद हरिशंकर् तन सिम मार्क अंत मैं इधर मध्य जगे कावर्सेषन एपड़ना अना मैं साध्य मटक प्रेक्षक नवि सो प्रेक्षक थिटर को वे बेसीक एंटरटन एंत नव्यगलता अंत नव्दा स्क्रिप्ट स्टेज नीचे सैकंड हाफ तुम्हें ना कथ चुड़ तुम काफिडेंट चपाड़ो एस्पेली फिश वेंकट ट्रैक यानी राहुल रमेश गारसाप एपिसोड यानी मैं थिटर में नार्न सिक्स ओ क्लाक षो चूसा लैवन ओ क्लाक षो चूसान प्रेक्षक दी हरीश नमीं एंटरटनमेंट अभी वाल प्रेक्षक लेरीस थिटर एंजा चेटम्स अरीश नम दी तेजुनी और डनामि ऐसन मेगा फैमिल स्ट्रे अवी वो पर्फॉमस डैंस फैटल डैलाग्स मेनरिज अभी एक्ना क्रोत साई धरम तेज मूडो सिम के मुझे चुप्त तेजु दी अच्छी स्क्रीन प्रसन्स ची विजुअल ब्यूटी गुवा गोरिंग स्पेषल ईटम सांग दाखी वा रेस्प चूस्ट चाल हापी हो रेस्प इन थिटर ने नैने तुटो लेक संध्या थिटर पेपर लेकिन अंत फैन अंत एंजा चसा सो प्रेक्षक मरुकसार धन्यवाद अंड हरिश् लास्ट फिलिम सक्स मेमक वर्कअट का दी पटल तो सक्से दिन पड़ कष्ट बैनर हिट सिम इवाल तन संकल्प अलागे तेजुनी स्टार हीरो संकल्प इवा नेरवे हरिश् की स्पेषल थैंक्स अंडिया वारूंदाक चुप्तना अंदर कंग्रेट सर सिम बनी सो मत सिर अप्रिशिटे थैंक यू थैंक यू वेरी मच निदाई हीरो रेंज ओपन वाई सिम बना रो रोज कलेक्न चाल बहुत चाल बहुत का फस्ट डे अंत मैं कलेक्न कारण नो ड इट्स एंटर क्रेडिट गोस् टू मीडिया प्रिंट मीडिया अवच्छ एलक्ट्राक् अवच्छ वे अवच्छ बिफोर् रिज़् जगह पब्लिट जनल वरक मंच वस्तु स्पेषल मै स्पेषल थैंक्स टू मीडिया फ्रम बाटम आफ मई हार्ट अंत इंत स्टार हीरोल तो चसा ओपन बनाईमा की सिम चा बहुत बिग्नि नमक एला रीच जनल की चर चेन उ बट ना उ भयानी केवल मीडिया बोटी सिम की सो ने ना बाटम आफ हाटी फस्ट सक्स कृतज्ञ प्रति ओर प्रीविय हीरोल तो सिम रिजल्ट एला फोन अला रीचे चूड़ने सिम बहुत कदा बहुत कदा सो बहुत कदा अने इट हापन ओनली वित् सो मीडिया वाल ना कृतज्ञत राजुगार तो असल एक् कमेंट लेनि अडवां इवे लेते आये सिम चाहिए गब्बर सिंग तरह इंडस्ट्री हिट लाट सिम चर्वा एक्ना का एमरपड़ता सक्स इच्छा ओवर एंजाट लेकिन सक्सेस वो वाला अहंकार इकड़ तपूस्ो अ भय तो नैन एन टर् मन राजुगार प्रोड्यूसर उसे बहुत दाखी डैरेक्टर तो कंप्लीट जर्नी उ स्क्रिप्टना लोटपाटलना सर्दे समर्थता उ चाल मंद प्रोड्यूसर यह जनरेशन राजुगार सो वाटेड राय वस्या राजगार बैनर से नैन एन टर् रिक्वेस्ट आज आलरे बृंदा चैसे चाल कंफर्टबल फील बट सर मैं दल दैव दल मैं रिजल्ट रे बट देस्ट पार्टी राजुगार तो ट्रावल दी सिम को सक्स दौरक दिलराज गार ट्रावल अस्टेंटर को एसवीसी क्रिएशन चयन दिलराज गार बैनर से प्रति अस्टेंटर को अस्टेंटर को आये क्रोत क्रोत डैरेक्टर इंट्रड्यूस चाल चाल आतुत का चाल आतुत का स्क्रिप्ट चपे चान्स रे गबर सिंग दीसान राजुगार दृष्टि मा मीद पड़े सो सिम राम तो ना अद्भुत राजुगार तो जर्नी आ जर्नी तो मल्लम चसा अं बिगे सिम चूस सैकंड हाफे फैट उ क्लैमाक्स फैट उ कमर्शियल हिरोना का इन फैटल सांग्स उड़ा एपड़ी सिम को अ 
బట్ అక్కడికి ఫైట్లు సాంగ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే అది కావాలని పెట్టింది కాదు బేసిక్గా నేను మా సినిమాలు ఇష్టపడే ఉండే ఈరోజు ఏమైనా ఇష్టపడే ఉండే కాబట్టి నా కథలు ఇలాగే ఉంటాయి సెకండ్ హాఫ్ మట్టుకు స్క్రిప్ట్ ఏది డిమాండ్ చేసిందో దానికే వెళ్ళింది అండ్ క్లైమాక్స్ షూట్ చేసిన తర్వాత రాజుగారు అన్నారు నువ్వు చెప్పిన క్లైమాక్స్ దీంట్లో కనబట్టలేదు ఇంకేమన్నా ఒక రెండు మంచి డైలాగ్ పడితే బాగుంటుంది కదా అన్నారు నేను రిలీజ్ చేయాలన్న ఆత్రలో లేదన్నా బాగానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వచ్చా బాగుంటుంది చూడాలని ఫుల్ సినిమాలో డైలాగ్ రైటర్గా బాగా విజృంభించిన నువ్వు క్లైమాక్స్లో ఎక్కడ కొంచెం డైలాగ్స్ నాకు సాటిస్ఫాక్టర్ లేవు అన్నారు అంటే మళ్ళీ రెండు డైలాగులు రాసి ఆ రెండు షాట్ల వరకు మళ్ళీ రీషూట్ చేయడం జరిగింది అండ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్టీ అన్న ఇవాళ క్లైమాక్స్కి ఫస్ట్ టైం మాస్ డైరెక్టర్గా గుర్తింపు ఉన్న నాకు నా పంచ డైలాగులు ఈరోజు డైలాగులు చెప్పే జనాలు ఒక మధ్యతరగతి తండ్రికి కొడుకు ప్రేమ కంటే కూతురు పెళ్ళే ముఖ్యం రా ఈ డైలాగులు నాకు అందరు ఆడియన్స్ చెప్తూ ఉంటే తల్లిని క్షమించే అంత గొప్ప కొడుకు ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టలేదు అన్న ఈ డైలాగులు రాయడానికి కారణం ఓన్లీ దిల్రాజ్ గారు నువ్వు రాస్తావు నువ్వు రాస్తావు అని ఒక ఒక హిప్పటిజం టైప్లో చేశారు సో క్లైమాక్స్కి ఇవాళ ఎంత పెద్ద ఆదరణ రావడం క్లైమాక్స్ గురించి జనాలు మాడుకోవడం నాకు చిన్న టెన్షన్ బిగినింగ్ నుంచి కొంచెం మాస్గా ఉండాలి క్లైమాక్స్ బట్ ఈ కథలో ఫైట్ చేయడానికి ఎవరు లేరు హీరో ఒక సాక్రిఫైస్ చేసే క్యాటర్ తప్ప ఫైట్ చేసే క్యాటర్ కాదు సో ఇవాళ నా పంచదాల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళందరూ అబద్ధానికి తోడు కావాలి నిజాన్ని ఈడ కూడా అవసరం లేదు ఇలాంటి డైలాగులు అందరు నాకు చెప్పి మెసేజ్లు పెట్టి టెక్స్ట్ చేస్తుంటే నిజంగా ఫర్దర్గా మీరు ఎప్పుడు మీడియా వాళ్ళు అడుగుతుంటారు ఎప్పుడు ఒకటే మూస చిత్రాల బెటర్ సినిమాలు చేయండి నేను అలా బెటర్ సినిమా చేయడానికి ఈ సినిమా సక్సెస్ నాకు చాలా 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 మోరల్ బూస్ట్ ఇచ్చింది అండ్ సాయిధరం తేజ్ గురించి చెప్పాలంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ చాలా ఇంటర్వ్యూలో కళ్యాణ్ గారి ఇంట్లో చూశాను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఈ అబ్బాయి హీరో అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను బట్ అప్పుడు నాకు వేరే సినిమాలు ఆ బిజీలో ఉన్నాను లేదు నువ్వు అనుకోవడం కాదు ఆ అబ్బాయి కూడా అనుకున్నాడు అందుకే రేయి సినిమా చేస్తానని తెలిసింది సో రామయ్య వస్తే తర్వాత హీరోయిజం మాస్ డైలాగులు ఫ్యాన్స్ని సాటిస్ఫై చేయడం ఈ ప్రెషర్ నుంచి కాస్త చిన్న రిలీఫ్గా మళ్ళీ ఒక పెద్ద హీరో తయారు చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి ఈ వర్క్లో ఒక మంచి కథ చెప్దాం ఒక మంచి సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న సుబ్రహ్మణ్యం సార్ క్యారెక్టర్ గుర్తొచ్చింది క్యారెక్టర్ గుర్తు రాగానే ధరం తేజ్ ఎలా ఉంటాడు అని ఒక థాట్ ఉంది బట్ అప్పటికి ఇంకా తేజ్కి కానీ రాజుగారికి కానీ చెప్పలేదు రే టీజర్ చూసిన తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం దొరికాడు అనిపించింది రే టీజర్లో చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఈ సినిమాలో కొత్తగా కనబడే కారణం అంటే బేసిక్గా ఈ సినిమాలు కాదు నేను చేసిన ఏ సినిమాలో నా హీరో స్పెషల్గా కనబడతాడు కంపారిటివ్లీ అదర్ ఫిలిమ్స్ బికాస్ హీరోయిజం వర్షిప్తో హీరోయిజం వర్షిప్ అనే సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాడిని నేను కాబట్టి హీరోని ముందు బాగా ఎలివేట్ చేయాలనుకుంటాను ఈ సినిమాలో తేజ్ బాగా చేయడానికి బాగా కనబడడానికి కారణం ఒక పక్క మేము అండ్ రామప్రసాద్ గారు తీసుకుని శ్రద్ధ అయితే తనకు అంత ఈజీ రావడానికి కారణం తను చేసిన ఇంత ముందు చేసిన ఇద్దరు దర్శకులు ఈ విషయంలో తను ఒక మంచి నటుడుగా తీర్చిదిద్దిన వైఎస్ చౌదరి గారికి అండ్ అలాగే రవికుమార్ చౌదరి గారికి వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళిద్దరు బాగా రెడీ చేసి నాకు అప్పు చెప్పారు నేను నా స్టైల్లో చూపించాను సో వాళ్ళిద్దరికీ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను ఈ సందర్భంగా ఒక పెద్ద స్థాయి హీరోగా ఇండస్ట్రీలో ఎదిగే అన్ని లక్షణాలు ఉన్న హీరో సాయంత్రం తేజు ఇంకా నేను సాయంత్రం తేజ్ పర్ఫెక్ట్గా వాడుకోలేదేమో అనుకుంటాను సో ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా మళ్ళీ కలిసి సినిమాలు చేస్తాం ఈ సినిమా వరకు కథను నమ్మి అండ్ కథను నమ్మి క్యారెక్టర్కి ఏది అవసరం అలాగా అలాగే వెళ్ళాము బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ ఊరికే కామెడీ కోసం కాకుండా కథలో భాగం అయ్యి ఫస్ట్ హాఫ్లో బ్రహ్మాండంగా చెప్తేనే సీత క్యారెక్టర్ కిచెన్లో జాయిన్ అవ్వడం అలాగే సెకండ్ హాఫ్లో జాలీగా వెళ్ళిపోతున్న హీరో హీరోయిన్కి బ్రహ్మాండం గారు ఒక చెక్ పాయింట్ లాగా రావడము ఇవన్నీ కథలో బాగా కుదిరినాయి అండ్ అజయ్ క్యారెక్టర్ కానీ ఫిష్ వెంకట్ క్యారెక్టర్ కానీ ఈ సినిమాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామెడీ ట్రాక్ అంటే ఏమీ లేదు ఫిష్ వెంకట్ గ్యాంగ్ కానీ అజయ్ క్యారెక్టర్ కానీ బ్రహ్మాండం గారు కానీ ప్రభాస్ సింగ్ కానీ ఎక్కడికక్కడ ప్రతి క్యారెక్టర్ కథకి కథను ఆపేసి ఒక చిన్న టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే కథని ముందుకు తీసుకెళ్లే పాత్ర అవ్వడము సో ఫస్ట్ టైం జెన్యున్గా ఒక స్క్రిప్ట్ని నమ్మి చేస్తే రిజల్ట్ ఎంత బాగుంటుందా అందరు బాగుంది బాగుంది అంటే నేను నేను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశాను బాగుంది అన్న మాట చాలా రోజుల తర్వాత వినడానికి చాలా బాగుంది అండ్ వన్స్ అగైన్ ఇవాళ మార్నింగ్ కాల్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ డే కాల్స్ కాదు నిన్న చాలామంది కొంచెం మోమాటం చేశారేమో బాగుందన్నారేమో అని ఇంకా నేను కంగారు పడ్డాను బట్ ఇవాళ మార్నింగ్ షోస్ ఆల్ షోస్ హౌస్ఫుల్స్ రెండు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్లు పెంచుతున్నారు క్రౌడ్ సరిపోక సో ఇంత పెద్ద విజయాన్ని ఇచ్చిన రాజుగారికి అండ్ హీరో సాయంత్రం తేజ్ డే అండ్ నైట్ నాకు నాతో పాటు కష్టపడి నాకు అన్ని
హీరోయిన్ ఉంటుంది కాదండి కొంచెం కొంచెం ఫస్ట్ ఆఫ్ గట్టిగా గట్టిగా ఏదో పని అండి వాళ్ళు చెప్పండి అదే గట్టి మాత్రం అంటే నిజంగా నాకు ఏం మాట్లాడాలి కూడా అర్థం కావట్లేదు బట్ చాలా ఆనందంగా ఉందండి హరీష్ అన్న ఒకసారి ఒక ఎప్పుడో ఒక ట్విట్టర్లో నేను ఒక చిన్న మాట అన్నాడు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్గా ఉండే స్థాయి నుంచి నాకు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ వచ్చేంత స్థాయికి నన్ను ఎదిగేలా చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ హరీష్ అన్న ఎందుకంటే నాకు నిజంగా నార్మల్గా నేను ఒక ఫ్యాన్ గానీ చూసాను కళ్యాణ్ గారిని కానివ్వండి చిరంజీవి గారిని కానివ్వండి సో అక్కడి నుంచి నా నాకు ఫ్యాన్స్ వచ్చేంత స్థాయికి నన్ను తీసుకెళ్లేందుకు హరీష్ అన్నకి నేను అలాగే రాజు గారికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ ఉన్నాను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను అండి నన్ను నమ్మి నా ముందు సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ అయిన ముందు సినిమా అంత అంత ఆడకపోయినా కానీ నన్ను నమ్మి సినిమా ఏం కాదు బా మనం బా తీయాలి మనం మన ఎఫర్ట్ అంటూ మనం పెట్టాలని చెప్పేసి రాజు గారు నా పెట్టిన నమ్మకం అలాగే హరీష్ అన్న నా మీద ఎలాగైనా బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి ఎలాగైనా మంచి ఇది ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అన్న నా మీద పెట్టిన నమ్మకం నేను ఎలాగైనా కానీ వీళ్ళిద్దరు నమ్మకం నేను హోమ్ చేయకూడదు అని చెప్పి నేను నేను ఎంతో కష్టపడ్డానండి హరీష్ అన్నకి వాళ్ళ పెట్టిన వాళ్ళ నన్ను నమ్మారు కాబట్టి అంత ఇదిగా అండ్ అలాగే ఇంకొక ఇంకొక వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు నాకు ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారంటే అండి ఆల్మోస్ట్ నేను రే సినిమా చూసిన తర్వాత ఓ ఏం చేయాలో అర్థం కాదు కదా వీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి అనుకుంటా ఉంటే ఇద్దరు కూర్చొని నాతో పాటు మాట్లాడి బూస్టప్ ఇచ్చి ఏం కాదు తెలుసు సినిమాలో ఇవన్నీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళవు ఇవన్నీ నువ్వు చూస్తూనే ఉండాలి చూ ఇంకా నువ్వు వేరే సినిమా చేస్తూనే ఉండాలి సో ఒక సినిమా రిజల్ట్ బట్టి నువ్వు నువ్వు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు అని చెప్పి నాకు ఎంతో మోరల్ పోస్ట్ ఇచ్చి చాలా సపోర్ట్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడ నన్ను ఈ ఒక తక్కువ తక్కువ చేసి చూడలేదు ప్రతి ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే అవసరం ఖర్చు విషయంలో కానీ ఎక్కడైతే నన్ను హీరోయిజంలో ఎక్కడ ఎలివేట్ చేయలేదు నా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్ని విషయాల్లో ఇద్దరు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ని ఇచ్చారు అండ్ అండదండగా నిలిచారు అండ్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే ఫ్యాన్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇంత స్థాయి రేంజ్ హిట్ అయ్యిందే లేదో నాకు తెలియదు సో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండి నా ఫస్ట్ ఫ్యాన్ షో నిన్న అర్జున్లో అండ్ శ్రీరాములు థియేటర్లో పడింది అండ్ అలాగే ఇవాళ మార్నింగ్ నెల్లూరులో సెవెన్ థర్టీ షోస్ కూడా పడ్డాయి అంటే రెండు షోస్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వాళ్ళ సపోర్టు అండ్ అలాగే మీడియా వారి సపోర్ట్ ఉండి మా మా సినిమాని ఇంకా బెటర్గా రీచ్ అయ్యేట్ చేశారు జనాల్లోకి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరి సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలి అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందరు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఇలాగే ఉండాలి అండ్ ఫ్యాన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై దాంట్లో చెప్పడానికి ఉంది డెఫినెట్లీ చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ వాళ్ళు పరులు తెలియదు కదా నాకు చాలా ఫోన్ చేసారండి బన్నీ ఫోన్ చేసి తేజు నువ్వు ఎవరి మాటలు ఏం పట్టించుకోకు నువ్వు అనుకున్న దానికంటే సూపర్ డూపర్ హిట్ అసలు బంపర్ హిట్ అని చెప్పి అన్నాడు థ్యాంక్స్ బన్నీ అన్నాను ఏం సినిమా చూస్తాను అంటే అవును బన్నీ అంటే వెంటనే పెట్టేశాడు దెన్ చరణ్ ఫోన్ చేశాడు ఒక ట్వెల్వ్ కలాగా చూసి ఏం చేస్తున్నారా అంటే సినిమా చూస్తున్నా చాలంటే ఆ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా పెద్ద హిట్ అయిందంట ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్ అని చెప్తాను అన్నాడు దానితో చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేశారు చిరంజీవి గారిని కలిసాను చిరంజీవి గారిని కలిసి ఆయన కంగ్రాట్ సార్ చాలా బాగుందంటే సినిమా నేను విన్నాను అన్ని చోట్ల నుంచి రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి చెప్తున్నారు అందరు బాగా చేస్తామని చెప్పేసి గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్నారు అండ్ మిగతా డైరెక్టర్స్ వంశీ పాడిపల్ అన్న మారుతి గారు అండ్ బాబీ డైరెక్టర్ బాబీ అండ్ అనిల్ రావు పొడి అన్న అందరు ఫోన్ చేసి నాకు విష్ చేసి చెప్పారు సో చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నేను ఎంచుకోవడం కాదండి అన్నాను రాజు గారు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అది ప్రతి సినిమాకి వచ్చినట్టుగానే ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ వినయ్ వినాయక్ గారు చేశారు సినిమా చూడలేదు ఇంకా చూసి చెప్తాను బట్ నా ఫోన్ విపరీతంగా మోగుతుంది నీ సినిమా హిట్ అయిందని అందరు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారని చెప్పి వినయ్ గారు చేశారు ఆ తర్వాత బన్నీ ఫోన్ చేసి ఒక టెన్ టైమ్స్ అంటే సినిమాలో ఉన్న టెన్ మినిట్స్ సినిమాలో ఉన్న ప్రతి డైలాగ్ బన్నీ చెప్పుకుంటూ ఫిష్ వెంకట్ క్యారెక్టర్ అండ్ అలాగే బ్రహ్మానందం గారి డైలాగ్స్ హీరో డైలాగ్స్ ఫేస్బుక్ 
టెక్స్ట్ బుక్లు పక్కన ఉంటే ఫేస్బుక్లో పక్కన పెట్టుకుంటే జీవితాలు ఇలాగే ఉంటుంది దీంట్లో ఉన్న సెట్టైర్తో కూడా ఆ మెసేజ్ని బన్నీ బాగా అప్రిషియేట్ చేశాడు అండ్ చాలా డైలాగ్స్ నేనంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ హీరోయిజన్ డైలాగ్స్కే ఎక్కువ మంది నాకు కోట్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు ఈ సినిమాలో కంటెంట్తో ఉన్న ప్రతి డైలాగ్కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ నా కంటెంపరీ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఫోన్లు చేశారు అండ్ ఇంకా ఇవాళ నుంచి ఇంకా మిగతా సెలబ్రిటీస్ రియాక్షన్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తాం జాబ్ చేయలేదు చదువా అంత గొప్పగా లేదు ఏంట్రా మన పరిస్థితి అని చెప్పి అర్థం కాలేదు నాకు కళ్యాణ్ గారికి చెప్పాను నాకు ఇలా యాక్టింగ్ చేయాలనంటే సో ఈ ఆస్ మీ ఓన్ బిక్ మై హీ